Mogę odpalić. Mamy wiadomość z Francji. W więzieniu w saint siedzi zastępca dowódcy zgrupowania Nord Ogran Polak. Trzeba go odbić. Natychmiast po przyjeździe kontakt na hasło w Paryżu. Najlepsze kasztany są na placu Pigal. Suzanna lubi je tylko jesienią. Przesyła ci świeżą partię. Ten, co się zgłosi, zna datę przyjazdu i wie, że jesteście oficerem. Dziękuję. Już dojeżdżamy, panie poroczniku. No co, poroczniku? Podoba się panu Sężyli? Taka sobie mieścina. Ważna mieścina. W naszym systemie obrony nawet bardzo ważna. I niech pan pamięta, że ci spokojni rybacy umieją strzelać. Pamiętam, panie majorze. Nasza placówka w Wery ma tu sporo roboty. Można? Zna pan porucznika Klosa? Nie, panie majorze. Będzie z nami pracował. Jechał jaki pan z Polski został ranny podczas bombardowania pociągu. Zjawi się tu za parę dni. Proszę sobie nie przeszkadzać, poruczniku. Przepraszam pana, panie poruczniku. Słucham. Czy można się przysiąść? Przyjechałem niedawno z generalnego gubernatorstwa i nikogo tu nie znam. Nazywam się Ormel. Wypije pan kieliszek? Nie wypiję. Nazywam się von Forman i lubię samotność. Rozumiem, panie poruczniku. Więc pan przyjechał tu przedwczoraj? Tak. Pana jak widać trudno zrazić. Bardzo przepraszam. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle? Dlaczego uznał pan za konieczne poinformować mnie o tym? Od razu widać, że pan jest w Francji dopiero od dwóch dni. Na placu Pigalle najlepsze są nie kasztany, ale... burdele. Mnie, mój panie, te rzeczy nie interesują. Tak, przepraszam, panie porucznik. Nareszcie jesteś, Hugo czeka. No i co? Niedobrze. Powiedziałem hasło nie temu, co trzeba. Jak to było? A wszystko się zgadzało. On jeden przyjechał z Polski przed dwoma dniami, to znaczy 3 maja. Porucznik młody pracuje w Abwerze, a żadnych innych wskazówek nie mieliśmy. Tak, Joanna? Tak. 
Połapał się? O diabli go wiedzą. Powiedziałem, że przy placu Pigali jest burdel, ale poszedł za mną. Chyba go zgubiłem, ale nie jestem pewien. Uspokój się. Nikogo nie widać. Zresztą tyle ludzi tu przychodzi. Mieliśmy mówić o akcji na więzienie. Trzeba przetransportować broń dla ludzi z obwodu. Pamiętam. Ale na dobrą sprawę Hubert już nie może brać w tym udziału. Hubert jest jedynym człowiekiem, który tak zna niemiecki w wypadku zatrzymania. Jasne. Muszę jechać. Dobra. O który transport? Jutro. 11.30. Będziemy na miejscu. Gdzie ten posterunek? Zaraz za zakrętem. Dokumenty. Co pan wiezie? Kobiety z folwarku. A to co? Mleko. Mleko. Więcej nie schwytano? Nie. Reszta uciekła ciężarówką. Na szosie został tylko ten. Więc pan mówi, panie Forman... Nazywam się von Forman, panie Wie... majorze. Więc pan mówi, panie Forman, że ten facet w mundurze organizacji TOT wydał się panu jakiś dziwny, jakiś podejrzany już wcześniej. Tak jest, panie majorze. Jak brzmiało to zdanko? W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigal. A potem dodał, że na placu Pigal jest burdel, tak? No. Trzeba obejrzeć tego pana. Agonia. Daj mu pan jakiś zastrzyk. Zastrzyk mu, daj człowieku, żeby jeszcze coś powiedział. Martwi mnie, nie interesują. No już. Prędzej, prędzej. Nic tego nie będzie. Spróbujemy. Ja lubię proste sposoby. Spirytus? To śmierć. Każda kropla tlenu to śmierć. Panie Majorze. Chciał pan coś powiedzieć poruczniku? Nie, panie Majorze. Najlepsze kasztany są na placu Pigal. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przysyłać świeżą partię.
Koniec, panie majorze. O niech was wszyscy diabli! Dla mnie będzie pan porucznikiem forma. Daruje mi pan to fon, ale nie mam na nie ochoty, jasne? A wracając do naszych spraw, pan powinien nawiązać znajomości, panie Forman, i próbować lapać na to hasło. Co? Nie podoba się panu to zadanie? Gdyby ktokolwiek znał odzew, proszę mi natychmiast meldować. Tak jest, panie majorze. Schwytaliśmy gościa o pseudonimie Bogdan. Duża szyszka. Tymczasem milczy, ale ja go zmuszę do gadania. I może ten plac Pigal mi pomoże. Zresztą sam to sprawdzę. No, pańskie zdrowie, poruczniku. Dopiero we Francji człowiek czuje, że żyje, nie? Wino kobiety. Ech, w tej przeklętej Polsce to człowiek nie miał ochoty wysadzić nasa na ulicę. Dawno pan przyjechał? Przed dwoma tygodniami byłem w Paryżu. No, nasz Führer ma oczywiście rację, że to zgnilizna, ale spróbować warto. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Kasztan? Na placu Pigalle? Nie, ja nie jadam kasztan w poruczniku. Od razu widać, że pan niedawno we Francji. Czekam na pana od tygodnia, poruczniku Klos. Wracam prosto ze szpitala, panie majorze. Co to było? Ręka, panie majorze, ale już wszystko w porządku. No dobrze. Nazywam się Elert. Bez fonu. Pochodzę z Hamburga, z dobrej mieszczańskiej rodziny i nie lubię arystokracji. Ja też nie lubię arystokracji, panie majorze. No to przynajmniej coś o sobie wiem. Do naszej roboty nie pasuje ani czyste ręce, ani delikatne maniery. Tak jest, panie majorze. A więc do rzeczy. Mój oddział Abwery ma to podwójne zadanie. Ochrona umocnień wału przed dywersantami w tym rejonie i organizacja przerzutu na drugi brzeg. Szkolimy ludzi, którzy powinni narobić w Anglii trochę bigosu. Pan też się tym zajmie. A do towarzystwa dodam panu porucznika Formana. Von Formana. Jego papa był generałem, ale on tak wysoko nie zajdzie. Rozumie pan? Rozumiem, panie majorze. Znalazłam to specjalnie dla pana w Paryżu. Prawda, że ładne? Ile to kosztuje? Nie, nie tak drogo. Ile lat ma pańska żona? Po czterdziestce. A dużo? O, znacznie tęższa niż pani. O, w takim razie będzie to znakomity materiał. A perfumy? Jaki zapach pan lubi? O, ten sam, którego pani używa. To będzie kosztowało nieco drożej. Proszę, przynieśli ryby, proszę pani. Proszę przyjść do mnie dzisiaj wieczorem. Będzie parę osób. A potem? A potem sfinalizujemy naszą transakcję. Dowiedziałaś się czegoś? Nie. Nie wiem nawet, czy Hubert żyje, czy coś im powiedział. Nie żyje. Nawiązaliśmy wreszcie łączność. On przyjechał, ten właściwy. Jeżeli Hubert powiedział coś więcej, może być 
Bardzo niedobrze. Musimy na jakiś czas przysupnąć. Trzeba ostrzec tamtego. Ale jak to zrobić? Gdyby centrala przysłała wcześniej dane... Powiedz mi, jak on się nazywa? Jak wygląda? Spróbuję to zrobić. To nieostrożność. Podobno Francuzi są ostrożniejsi od Polaków. Tym razem to się nie sprawdzi. Proszę. Pan pozwoli, że się przedstawię poruczniku. Nazywam się von Forman. Ellert powiedział mi, że będziemy razem pracowali. Miło mi. Proszę, niech pan siada. Pan... Pierwszy raz we Francji? Tak, przed wojną nigdy tu nie przyjeżdżałem. A ja byłem w Paryżu przed wojną. Mieszkaliśmy z ojcem niedaleko placu Pigalle. Tam są najlepsze kasztany. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przesyła ci świeżą partię. Jesteśmy chyba w domu, poruczniku Klos. Na imię ci Hans, prawda? Tak, Hans. Co masz mi do przekazania? Spóźniłeś się. Bardzo się spóźniłeś, to niedobrze. O co ci chodzi? Proszę. Pan porucznik Forman jest proszony do pana majora. Spotkamy się wieczorem w kasynie. W tym domu mieszka stara kobieta. Zostawiliśmy jej kuchnię. Drzwi frontowych nie używa. Przepraszam. Czy pani jest właścicielką tego domu? Przydzielono mi tutaj mieszkanie. Czy pan mnie rozumie? Proszę zamknąć drzwi i okno poruczniku.
Powiedziano mi, że właścicielką tego domu jest starsza kobieta. Nie jestem właścicielką. Dowiedziałam się po prostu, że w tej willi przydzielono pokój nowemu oficerowi niemieckiemu. Nie jest pani właścicielką. To co właściwie pani tutaj robi? Okno było otwarte. Weszłam przez okno. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigal. Nie rozumiem. Czy przyszła tu pani po to, żeby mnie poinformować o kasztanach na placu Pigal? Proszę się nie zgrywać po roczniku. Dwa następne człony hasła zna pan równie dobrze jak ja. Hasła? Hasł używa się również i w wywiadzie. Czy zdaje pani sobie sprawę z tego, że jeżeli nie uzyskam dostatecznych wyjaśnień, każe panią natychmiast aresztować? Jest pan zbyt ostrożny, poruczniku Klos. Albo też zdążył pan już być nieostrożny. Czy ktoś przychodził do pana z tym hasłem? Haslo jest najprawdopodobniej spalone. Każdy, kto zwrócił się z nim do pana, jest prowokatorem. A pani? Mnie pan znajdzie w Willi Le Trou. Można tam przyjść spokojnie, bo przyjmuje wielu niemieckich oficerów. Nie rozumiem, o czym pani mówi. Jak pan zrozumie, proszę przyjść. A jeśli każe panią aresztować? Na to ma pan zawsze czas. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Figal. Zuzanna lubi je tylko jesienią, przesyła ci świeżą partię. W przyszłości będę mogła pana odwiedzać najspokojniej w świecie. Należy do kobiet, które przyzwyczajone są bywać w towarzystwie niemieckich oficerów. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigal. Właśnie, co to miało znaczyć? Wybrałeś złą taktykę. Dziś rano odzew podałeś bezbłędnie. Sądzę, że majora Ellerta niezwykle zainteresowałoby, że znalazł się wreszcie ktoś, kto też zna hasło. Jakie hasło? Masz mnie za durnia, Hans. Ktoś cię ostrzegł, tak? Ostrzegł? Przed czym? Posłuchaj uważnie. Hasło znaliśmy tylko my dwaj. Elert i ja. Przesłuchiwaliśmy takiego faceta, który podał je nam zamiast tobie. Wyrażam się jasno? Tak. Czekaliśmy, aż zjawi się ktoś, kto będzie znał odzew. Zjawiłeś się ty. Wystarczy, że powtórzę Elertowi. Myślę, że ci uwierzy? Myśli, że mi nie uwierzy. Tak czy inaczej, twoja kariera jest skończona. Ja lubię jasne sytuacje. Dla kogo pracujesz? Zameldowałeś się Lertowi? Mam jeszcze czas. Mam dużo czasu, no ale znowu nie tak dużo, abyś ty nie musiał się spieszyć. O co ci chodzi? Wyobraźmy sobie, że nie mam ochoty meldować Elertowi. Wyobraźmy sobie, że w ogóle nie mam ochoty ci przeszkadzać. No jak widzisz, odkrywam karty. Teraz ty. Szantaż. Konformanowie nigdy nie brudzili sobie rąk szantażem. No może po prostu nie wierzę w zwycięstwo Wielkiej Rzeszy, 
Hitlerów, Elertów i tej całej kołoty. Może byłbym gotów pracować przeciw nim. Postawię ci pewne warunki. Najpierw informacja. Z kim i dla kogo pracujesz? Sądzisz, że coś powiem? A nie sądzę, abyś powiedział od razu. Ale nie masz innego wyjścia. I jeszcze jedno. Nasz majątek w Prusach wymaga sporych inwestycji. W interesie Niemiec leży, aby w majątkach von Formanu działo się dobrze. Potrzebuje 10 tysięcy dolarów. Drogo się cenisz. No, tym razem drogo cenię także i ciebie. Sądzisz, że nie jesteś tyle wart? Daję ci dwa dni czasu. Pojutrze musisz mi przekazać dolary i informacje. A jeżeli nie? No cóż, byłoby mi bardzo przykro poinformować Elerta. A na wypadek, gdybyś chciał mnie zlikwidować, gdyby na przykład zabili mnie francuscy partyzanci, sporządziłem dokładną relację z naszej porannej rozmowy. Po mojej śmierci major Elert otrzyma ten dokument. Musisz więc dbać o moje życie jako własne. No, moi panowie, koniec zabawy. Ej, jutro też jest dzień. No, dziewczynki do domu. Dobra. Pan jest pijany, kapitanie, absolutnie pijany. Wszyscy jesteśmy pijani. A on to co? Mm, kapitanie, o kogo pan jest zazdrosny? To tylko kłopot, bo będę musiała coś z nim zrobić. Do jutra, kapitanie! Jutro całe Saint-Gilles będzie wiedziało, że mam nowego kochanka. Powiedziałaś Hugonowi o naszym planie? Powiedziałam. Teraz mi już wierzysz. Co powiedział Hugo? Waha się. Decyzji jeszcze nie podjął. I kiedy przyjdzie? Już jest. Wasz projekt jest ryzykowny. Bardzo ryzykowny. Ale chyba nie ma innego wyjścia. Zgadzam się, chociaż ostateczną decyzję pozostawiam Żan. O mnie możecie się nie martwić. Jeśli to uratuje Bogdana. Co z nim? Żyje. Jeszcze żyje, ale tyle tylko wiem. Elert go przesłuchuje. Nic z niego nie wyciśnie. Nie należy uważać Elerta za idiotę. Pamiętajcie, że gramy w ciemno. Zakładam, że Forman jeszcze nie zdążył dogadać się z Elertem. Niewykluczone jednak, że Forman pracuje dla gestapo, a szantaż jest tylko prowokacją. Tak czy owak wie o nas zbyt wiele. Właściwie wie dosyć, żeby go zlikwidować. Musimy więc uderzyć pierwsi. Ustaliliśmy miejsce i termin przerzutu. Wspólnie z Formanem opracuje pan rozkaz zawierający dane taktyczne. Dobrze się pan bawił, poruczniku? Ja wiem, gdzie moi oficerowie spędzają noce. Właśnie w tej sprawie chciałem z panem pomówić. A czyżbym 
awansował na pańskiego powiernika w kwestiach miłosnych? Mikrofin? Co to jest? Fragment naszej instrukcji o przerzucie dywersantów do Anglii. Skąd pan to ma? Rezultat dobrze spędzonej nocy. Znalazłem to w puderniczce niejakiej Jean Moll. Zauważyła? Odciąłem mu kawałeczek. Do sprawdzenia. To piękny sukces, Klos. Do naszej instrukcji miały dostęp trzy osoby. Ja, pan i porucznik Forman. Jak pan sądzi, który z nas przekazał tę instrukcję tej pięknej Francuzeczce? Wnioski zostawiam panu majorowi. O. Proszę się nie gniewać, Klos. Zrobił pan świetną robotę. Pan, ja i Forman. Pan mi to przyniósł. A więc pozostaje Forman. Czy na pewno nikt więcej nie miał dostępu do tej instrukcji? Była cały czas u pana majora. Tak, wiem. Pańskie propozycje? Obserwować i czekać. Oczywiście zmienić termin i miejsce przerzutu. I nie informować o tym Formana. A gdyby tak zdjąć natychmiast pannę Mol? Obawiam się, że nie mamy żadnych dowodów przeciwko Formanowi. Dalsze dyspozycje wydam potem. Jest pan wolny. Franc natychmiast do mnie. Wejść. Już ci mówiłem, Franc, żebyś zmienił ten płaszcz. Każdy Francuz na kilometr rozpozna w tobie naszego człowieka. Tak jest, panie majorze. Tak jest, tak jest. Stukasz kopytami, a każdą robotę bartolisz. Mam dla was zadanie. Przepilny go, Edo. Pan major może na mnie polegać. Są. Lepszych agentów Elert nie miał. Obejrzyj ich sobie dobrze. Teraz możesz iść. Mamy 12 godzin czasu. Trzeba ogłosić alarm obwodu. Resztę bierzemy na siebie. Ty i ja. Ten twój porucznik tu idzie. Umówiłem się z nim tutaj. Idź już. Postaraj się zgubić tych dwoje. Powinni zaalarmować alerta, że zniknęłaś. Będę tu czekał na ciebie. Proszę. Nazywam się pan Forman. Panią pewnie dziwi moja wizyta. Wizyty niemieckich oficerów dawno przestały mnie dziwić. Proszę, niech pan wejdzie. Zostaw nas samych, Jean. Świetne mieszkanko. Znakomity punkt. 
przychodzi tu przynajmniej połowa garnizonu i nikt nie jest podejrzany. Nikt? Zbytnia pewność siebie. Von Formanowie zawsze są pewni siebie. No. Mam dla ciebie pieniądze. Mówiłem o dziesięciu tysiącach, Hans. Mówiłeś. A tu nie ma nawet połowy. Oszukiwać możesz Elerta albo tych cymbałów z gestapo, ale nie mnie. Daję ci czas do godziny 23. Będziesz czekał na mnie u siebie w pokoju. O 23.30 mam się meldować u Elerta. Pamiętaj. Ja pańska mol zniknęła. Moi agenci szli za nią, ale wywiodła ich w pole. Tak to jest, gdy słucha się cudzych rad. Trzeba by ją zdjąć od razu. Porucznik Forman był u niej dzisiaj po południu. Pan też. Poruczniku Klos. Niestety nie udało mi się zorientować, o czym mówili. Idziemy. Może nam się uda ją zdjąć. Może już jest w domu. Na ciemno. O, jakże się cieszę. Proszę wejść do środka. O co jestem oskarżony? O nielegalny handel? Tym niech się bawi francuska policja. Dam pani szansę. Nazwiska. Od kogo otrzymała pani mikrofilm przechowywany później w puderniczce? Komu go pani przekazała? Punkty kontaktowe, sposoby łączności. No, szkoda czasu na wybieg. A jeśli nie powiem? Nie masz wyboru, Jean. To ja znalazłem ten mikrofilm w twojej puderniczce. Wiemy, że pracujesz dla Anglików. Jeżeli nie powiesz, zobaczysz, jak wyglądają badania. Powiem. Grzeczna dziewczyna. Przypuszczałem, że będziesz grzeczna. Takie jak ty nie wytrzymują długo. No dla nich pracujesz? Nie. Dwa, trzy miesiące, nie dłużej. Niewiele zresztą robię, przekazuję tylko informacje. Wystarczy. Komu? Jak? Na drodze do Dowil jest taki mały domek. Skrytka pod schodami. Stamtąd zabieram rozkazy i informacje i zostawiam poświadczenie odbioru. To ci dał mikrofilm? Nie, nie wiem, jak on się nazywa. To był niemiecki oficer. Nikogo nie znasz? I nic nie wiesz, co? I chcesz może, żebym ci uwierzył? Ja mówię prawdę. Przekonaj mnie o tym. Oświadczenie odbioru. Dlaczego? Dlaczego mów? Termin zrzutu sprzętu i ludzi. Polana lasu Kornisz. 12.5, godzina 4.15. Liberator. Czerwone światła. Jutro nad ranem. Pięknie. Pięknie, dziewczyno, będziesz z nami pracowała i nie pożalujesz tego. Klos, mamy niewiele czasu.
25 km. Pół godziny jazdy. Tak. Pół godziny jazdy angielski rzut wpadnie nam w ręce. Obstawimy do korniż tak, że nawet mysz się nie prześlizgnie. I co z formanem? Na wszystko przyjdzie czas, poruczniku. Teraz tak. Batalion garnizonowy na nogi. Gotowość wyjazdu godzina pierwsza zero zero. Zajęcie stanowisk godzina druga pięćdziesiąt. Meldunki o gotowości pododdziałów godzina trzecia zero zero. Sporządzi pan rozkaz operacyjny, roześle do podległych nam oddziałów. Dziękuję. Nie zapalaj światła. Ty tu? Tu. Nie było u ciebie formana? Nie, a co? Zniknął. Ma być u LRT o 23.30. Jeżeli przyjdzie, niedobrze. Jeżeli nie przyjdzie, jego oświadczenie znajdzie się na biurku LRT. Co z nim zrobisz? Nie wiem jeszcze, co forman teraz robi. I co naprawdę myśli LRT. Muszę mu dać jakiś ostateczny dowód. Ciągle starczą. Denerwujesz się? Trochę. Żan, bądź ostrożny w czasie akcji. Zaraz potem zabieraj się z chłopcami do lasu. Tutaj już nie masz czego szukać. A ty? Ja zostanę. Muszę się tylko jakoś zabezpieczyć. Ten forma. Chciałabym się z tobą spotkać kiedyś, jak się to wszystko już skończy. Ja... Chyba też, Jean. Boję się, że wtedy będę już bardzo, bardzo stara. Panie majorze, rozkazy do jednostek rozesłane i potwierdzone. Grupa operacyjna gotowa do akcji. Widzę. Niedługo ruszamy. Otrzymałem ważny meldunek. A 14 z Anglii donosi, że tereny na wybrzeżu, które przewidzieliśmy w naszej instrukcji, zostały obstawione przez Brytyjczyków. A więc pan na mol nie kłamała. Nie kłamała. Formana wysłałem do sztabu dywizji, żeby nam nie przeszkodził. Powinien wrócić przed naszym odjazdem. Wtedy go zajmę. Nie za wcześnie? Nie, poruczniku Klos. Ja mam swoje chamskie metody, jak pan zauważył, skuteczne. Panie majorze, jeżeli Formana nie ma, może by tak teraz przejrzeć jego rzeczy? Nie zna myśli. Chociaż nie przypuszczam, żeby cokolwiek trzymał w domu. Wie pan, jaki kryptonim ma ten niemiecki oficer, który przekazuje materiały naszej mol? J23. Los. Klucz ma oczywiście Forman. Jak go zdejmę, otworzymy to pudełko. 
Chce pan spróbować? Tak. Proszę. Wydaje mi się jednak, że Forman jest za mądry, abyśmy mogli tu cokolwiek znaleźć. Nigdy nie ufałem pruski szlachcie, ale żeby pracować dla Anglików, tego się nie spodziewałem. No, otworzył pan? Jeszcze nie. O, zdaje się, że nasz przyjaciel przyjechał wreszcie. Ciemno, nic nie widać. Nie, to goniec. No, co tam jest? Jest koperta. Powinien pan to wziąć przez chusteczkę. Ważne są odciski palców. A więc jednak... Płacili mu, robił to po prostu dla pieniędzy. Dolary ładna, sumka. Sprawdzimy oczywiście odciski palców, ale to już tylko formalność. Teraz pan von Forman nam się nie wymknie. Wystarczy tylko poczekać na niego. Będę u siebie w gabinecie, a pan poruczniku dopilnuje załadunku. Tak jest. Za godzinę proszę być u mnie. Tak jest. Ty? O co chodzi? Czekałam na ciebie. Jak widzisz, jestem punktualny. Śpieszę się, za chwilę muszę być u Elerta. Najpierw pójdziesz ze mną. Dokąd? Zobaczysz. O, żartujesz, pieniądze możesz dać mi później. Idziemy. Nie próbuj strzelać. Jesteś spalony. Elert ma wszystkie dowody przeciwko tobie. Jakie dowody? Twojej współpracy z obcym wywiadem. Zeznanie Jean Moll, banknoty dolarowe z twoimi odciskami palców i mikrofilm z instrukcją. Zapomniałeś o moim liście. Ten list mam ja. Szybciej, szybciej. Następny. A reszta? Już odjechała. Formana jeszcze nie ma, ale nie będziemy na niego czekać. Inni go tu powitają, jak tylko wróci. Jedziemy. Według informacji pan Nemol, zrzut powinien nastąpić za 15 minut. Będziemy mieli piękny polów. Panie majorze! No? Widzi pan klos? Widzi pan? Za chwilę powinniśmy usłyszeć warkot samolotów.
Ognisko gaśnie. Jeżeli ona nas naprawa. Panie majorze! To oni rozpalili ognisko, piekli kartofle. Zabrać ich! No, co tam znowu? Panie majorze, w mieście napadnięto na furgonetkę więzienną odbito więźnia. Bogdan? Tak jest, panie majorze. A porucznik Forman? Nie ma go w mieście, panie majorze. I nie będzie. To był J23. Jeszcze raz nas oszukał. Ale przynajmniej jedno jest pewne. Już nigdy nie pojawi się w niemieckim mundurze.